എന്താണ് ഈ മോപ്പ അലോട്ട്മെന്റ് ആർക്കൊക്കെയാണ് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുക എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹയർ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ മോപ്പ അലോട്ട്മെന്റിലേക്ക് പറ്റുമോ ഇങ്ങനെ ധാരാളം സംശയങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഉണ്ട് എന്നതിലാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ സെയ്ഫ് ആളപ്ര വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക നാല് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് എം സി സിയിലാണെങ്കിലും കേരളത്തിലാണെങ്കിലും മറ്റ് സംസ്ഥാനത്താണെങ്കിലുമൊക്കെ അലോട്ട്മെന്റ് പ്രക്രിയകൾ നടക്കുന്നത് അത് കേരളത്തിലാണെങ്കിലും എം സി സിയിലാണെങ്കിലും രണ്ട് ഘട്ടങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അപ്പം ആദ്യം ഞാൻ എം സി സിയിലേക്ക് വരാം ശേഷം കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എം സി സിയുടെ മോപ്പപ്പ് അലോട്ട്മെന്റിൽ ആർക്കൊക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതിൽ എം സി സിയുടെ ബ്രൗഷറിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് കാൻഡിഡേറ്റ് ഹൂ രജിസ്റ്റേഡ് ഫോർ റൗണ്ട് വൺ ആൻഡ് റൗണ്ട് ടു ആൻഡ് ഡി നോട്ട് ഗെറ്റ് എനി സീറ്റ് അലോട്ടഡ് ആർ നോട്ട് റിക്യൂർ ടു രജിസ്റ്റർ എഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ അലോട്ട്മെന്റിലും രണ്ടാമത്തെ അലോട്ട്മെന്റിലും ആ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലോ രണ്ടോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അയാൾക്ക് എവിടെയും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അയാൾ വീണ്ടും പേയ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പകരം ലോഗിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓപ്ഷൻസ് ഫില്ലിംഗ് നടത്തിയാൽ മതി അപ്പം ഒന്നിലും രണ്ടിലും കിട്ടാത്ത ആളുകൾക്ക് നിലവിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്ക് മൊപ്പപ്പ് അലോട്ട്മെന്റിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് പറയുന്നത് ഫ്രഷ് ന്യൂ രജിസ്ട്രേഷൻ റൗണ്ട് ത്രീ ദോസ് കാൻഡിഡേറ്റ് ഹു അതായത് പുതിയതായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ആർക്കൊക്കെ പറ്റും ഹാവ് നോട്ട് രജിസ്റ്റേർഡ് ഇൻ റൗണ്ട് വൺ ഓർ റൗണ്ട് ടു ഓക്കെ ഒന്നിലോ രണ്ടിലോ രജിസ്റ്റർ അവർ ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല അവർ കേരളത്തിലൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും അത്തരം ആളുകൾക്ക് റൗണ്ട് ത്രീയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോപ്പപ്പ് അലോട്ട്മെന്റിൽ പുതുതായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം പിന്നീട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെന്റിലോ സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെന്റിലോ റിസൈൻ ചെയ്തവരോ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾക്ക് ഫീസ് അടച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അതായത് സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെന്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു കോളേജ് കിട്ടി ആ കോളേജ് കിട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല ആ കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പതിനൊന്നായിരം രൂപ അടച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല ആ പതിനൊന്നായിരം രൂപയും പോയി പകരം വീണ്ടും നിങ്ങളൊരു പതിനൊന്നായിരം രൂപയോ അല്ലെങ്കിൽ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയോ അടച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വീണ്ടും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നോർമൽ ചോയ്സ് ഫില്ലിംഗ് ചെയ്യുക പിന്നീട് സീറ്റ് അലോട്ട്മെന്റുകളെല്ലാം നടക്കും ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള പ്രക്രിയയൊക്കെ നടക്കും പിന്നീട് പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇതാണ് ഇഫ് അപ്ഗ്രേഡ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് മസ്റ്റ് ടേക്ക് റിലീവിംഗ് ഫ്രം റൗണ്ട് ടു സീറ്റ് ആൻഡ് ജോയിൻ റൗണ്ട് ത്രീ സീറ്റ് വൺസ് ജോയിൻ ഹി കനോട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ഓർ റീസൈൻ ഫ്രം ദി സീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ അലോട്ട്മെന്റിൽ സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോളേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപ്ഗ്രേഡ് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാം എനിക്കിനിയും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ താല്പര്യം കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോളേജിൽ നിങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക് നിങ്ങൾ എക്സിറ്റ് ആവും എക്സിറ്റ് ആയതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ മൂന്നാമത് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ അലോട്ട്മെന്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കോളേജിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് ചേരണം അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വേറെ ഒരു അലോട്ട്മെന്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു പ്രക്രിയയിലേക്കോ പോകാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ കോളേജ് അതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കോളേജ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല ഇനി എനിക്ക് അത്രയും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കോളേജും ആണെങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കിട്ടിയ ആളുകൾ അപ്ഗ്രേഡ് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്താൽ മതി അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇഫ് അലോട്ടഡ് എ സീറ്റ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് കനോട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ഓർ റിസൈൻ ഇഫ് എനി കാൻഡിഡേറ്റ് ഇസ് ഡസ് നോട്ട് ജോയിൻ റൗണ്ട് ത്രീ സീറ്റ് ഹി മേ എക്സിറ്റ് വിത്ത് ഫോർ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഫീസ് ആൻഡ് എലിമിനേഷൻ കനോട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ എനി ഫർദർ റൗണ്ട്സ് അതായത് തേർഡ് അലോട്ട്മെന്റിൽ ഒരാൾക്ക് കോളേജ് ലഭിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് ഹയർ ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ട് അയാൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ പേയ്മെന്റ് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും മാത്രമല്ല ഇനി വരുന്ന സ്ട്രേ വേക്കൻസികളിൽ അവരെ പങ്കെടുക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതുമല്ല പിന്നീട് പറയുന്നത് ഇഫ് എ കാൻഡിഡേറ്റ് ഫ്രഷ്ലി രജിസ്റ്റേർഡ് ഇൻ റൗണ്ട് ത്രീ ഇസ് നോട്ട് അലോട്ടഡ് എ സീറ്റ് ഹി ഓർ ഷി ഈസ് എലിജിബിൾ ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ സ്ട്രേ വേക്കൻസി റൗണ്ട് ഒരാൾ പുതുതായിട്ടാണ് ഇതിൽ രജിസ്റ്റർ ച
പൊതുവെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അനുമാനിക്കാം കേരളത്തിലായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക റൂൾ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻസ് ആണ് ഇതിന് റൂൾസുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾ ഇന്ത്യയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് കൊണ്ട് ഇവിടെയും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അനുമാനം ഓക്കെ അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഗ്യാറില്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേപോലൊരു ക്ലാഷ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഓൾ ഇന്ത്യയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കേരളം അത് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു കീം അത് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് അവർ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് മോപ്പ കലോൾമെൻറ്റിൻ്റെ റിവേഴ്സ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഇറക്കി ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എം സി സി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം എം സി സി അല്ലെങ്കിൽ എൻ എം സി പറഞ്ഞതുപോലെ റൂളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ വർഷം എൻ എം സിയുടെ റൂള് തന്നെ വരും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം ഇത്രയാണ് മോപ്പ കലോൾമെൻറ്റുകളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി കേരളത്തിലാണോ കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്റ്റേറ്റിലാണോ കിട്ടുക എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഓൾ ഇന്ത്യയിൽ മാക്സിമം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കോളേജ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കോളേജാണ് ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ അഞ്ചര വർഷവും പഠിക്കും എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി ആ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുക പിന്നീട് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് തിരിയാണ്ടതില്ല എന്ന എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ കാരണം കിട്ടിയ സീറ്റ് സെക്യൂർ ആക്കുന്നതാണ് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് പിന്നെ കേരളത്തിൽ തന്നെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടർ ആവണം എന്നുള്ളതാണ് ആഗ്രഹം യു റെഡി ടു ട്രേക്ക് റിസ്ക് റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറാവാം റിസ്ക് എടുത്തവർ തന്നെയാണ് ലൈഫിൽ സക്സസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചര വർഷം പഠിച്ചാൽ മതി മുപ്പതോ മുപ്പത്തഞ്ചോ നാൽപ്പതോ വർഷം ചെയ്യേണ്ട ഒരു വലിയൊരു പ്രൊഫഷൻ നിങ്ങൾ കിട്ടുകയാണ് ഒരു നാൽപ്പത് വർഷത്തിന് വേണ്ടി ഒരു അഞ്ച് വർഷം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും സംഭവിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല വി റെഡി ഫോർ ദാറ